ഹായ് എവരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന എക്കണോമിക്സ് പാർട്ടിലെ ട്വൻറ്റി എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോബ്ഡക്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആൻസർ വൺ കോബ്ഡക്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനിലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും തമ്മിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഒന്നിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷനോട് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ സീറോ എന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻസി കാണിക്കുന്നു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നത് അതും തെറ്റാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നു സീറോയ്ക്കും മണ്ണിനോടും ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് കോബ്ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്നത് എക്സാക്ട്ലി വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഓപ്ഷൻ എ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ട് ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ബി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ഓപ്ഷൻ ഡി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ട് ബിക്കംസ് സീറോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം പി ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും അതിനുശേഷം മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇതിന് കാരണം ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു മാറ്റം ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയുന്നത് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റിന് ശേഷമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പോയിന്റിന് മുന്നേയാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോയോട് ഈക്വൽ ആകുന്നത് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ലേറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ടു ഗുഡ്സ് വെയർ പെർഫെക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ ഡിഫറൻസ് കർവ് വോട്ട് ബി ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ ബി പരാബോളിക് ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളാസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ പെർഫെക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്നത് ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ഫോർ സച്ച് ഗുഡ്സ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് കർവ് എല്ലാ ആകൃതിയിലോ റൈറ്റ് ആംഗിളിലോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആകൃതിയിലോ ആയിരിക്കും മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ പരാബോളിക് എന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഇത് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളാസ് കോബ്ഡഗ്ലസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ ഗിഫൺ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ എ നെഗറ്റീവ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ഔട്ട് വെയ്റ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്ട് ഔട്ട് വെയ്റ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഇൻകം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ഓപ്ഷൻ സി നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്ട് ഔട്ട് വെയ്റ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പോസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ഔട്ട് വെയ്റ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്ട്സ് ഔട്ട് വെയ്റ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ഗിഫൻ ഗുഡ് എന്നത് ഒരു ഇൻഫീരിയർ ഗുഡാണ് വില കൂടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങർ ആകുന്നതാണ് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തെറ്റാണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഔട്ട് വെയ്റ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ദ ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് അച്ചീവ്ഡ് വെൻ ദ യൂസർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഡിപ്രിസിയേഷൻ റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ദ
which makes the rate of unemployment zero a rate of unemployment for which changes in the rate of inflation is zero a rate of inflation for which the change in the rate of unemployment is zero a rate of unemployment which is equal to the rate of inflation answer b a rate of unemployment for which changes change in the rate of inflation is zero nairu another non accelerating inflation rate of unemployment aanu ഇതൊരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന് റേറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആയാലും നിലവിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ നിരക്ക് മാറുന്നില്ല സോ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സീറോ എന്നതും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നതും നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എൻ എ ഐ ആർ യു ഈക്വൽ ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നത് ഇല്ലോജിക്കൽ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ചഡ് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് റോബർട്ട് ലൂക്കാസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്ട് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ടി എച്ച് ഹാവൽമോ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് പോൾ റോമർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എം ഫ്രൈഡ്മാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് പോൾ റോമർ പോൾ റോമർ എന്നത് എൻഡോജീനിയസ് ഗ്രോത്ത് തിയറിയിലാണ് പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നത് ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻലി ഫിഷർ ആണ് സ്റ്റാൻലി ഫിഷർ എഡ്മണ്ട് ഫെൽപ്സ് ജോൺ ടെയ്ലർ എന്നിവർ ചേർന്നിട്ടാണ് കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സിന്റെ പിതാവ് ജോൺ മൈനാട് കൈൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ജി എൻ പി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രെൻഡ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം വാല്യൂ ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കറവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കുൻസ് ലോ ഓപ്ഷൻ സി ദ നാച്ചുറൽ റേറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ഫിലിപ്സ് കറവ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കുൻസ് ലോ ഓക്കുൻസ് ലോ ജി ഡി പിയും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നു കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജി ഡി പിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ താഴെയാണ് എന്നാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കറിവ് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നാച്ചുറൽ റേറ്റ് ലോങ് റൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിലിപ്സ് കറിവ് ഇൻഫ്ലേഷനും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് ഓഫ് കാണിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഗിവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ മീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് മീൻ എന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ഹെറ്ററോസെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ എറർ ടേം ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ദ എറർ ആർ നോട്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ എറർ ഹാവ് നോൺ സീറോ മീൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ എറർ ടേം ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിഗ്രഷനിൽ എറർ ടൈമിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഓരോ ഒബ്സർവേഷനിലും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹെറ്ററോസെഡാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ റിലവൻ്റ് അല്ല എറർ ടേം എറർ നോൺ ഇൻ ലീനിയർ എന്നതൊരു തെറ്റായ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് നോൺ സീറോ മീൻ എന്നത് അസംഷൻ ഇതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ദ അരത്തമാറ്റിക് മീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് മോഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദ മീഡിയൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി സിക്സ് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മീഡിയനും മീനും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മോഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മീഡിയൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മീൻ ദർഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ
അനോവ എന്നത് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മീൻ തുല്യമാണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത് എഫ് ടെസ്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി ടെസ്റ്റ് എന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെഡ് ടെസ്റ്റ് വലിയ സാമ്പിളുകൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സോളോസ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ലേബർ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ സോളോ ഗ്രോത്ത് മോഡലില് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ എന്നത് എഫ് ഓഫ് കെ ബൈ എൽ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ആണ് ഇതിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസും ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷനും പ്രധാന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ലേബർ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ എന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേം അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നു ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് അഫക്ട് ഗ്രോത്ത് ഡയറക്ട്ലി പെർ ക്യാപിറ്റ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ഓഫ് അനലൈസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ എം ഫ്രൈഡ്മാൻ ഓപ്ഷൻ ബി മാർഷൽ ആൻഡ് ലേണർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാബലർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിഡ്നി അലക്സാണ്ടർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിഡ്നി അലക്സാണ്ടർ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ അബ്സോർഷൻ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നാഷണൽ ഇൻകം ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെലവഴിച്ചാൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്രൈഡ്മാൻ മോണിറ്ററിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ആണ് മാർഷൽ ആൻഡ് ലേണർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച് ആണ് ഹാബലർ തിയറി ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് തിയറി എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എബിലിറ്റി ടു പേ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഈസ് ലോജിക്കലി മോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ നോൺമേറ്റീവ് നോട്ടീഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ടാക്സ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിറ്റി എബിലിറ്റി ടു പേ പ്രിൻസിപ്പൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ നികുതി നൽകണമെന്നാണ് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിറ്റി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ടാക്സ് ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്നത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഫെയർനെസ് അല്ല വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് എബിലിറ്റി ടു പേ എന്നതിലോ ഇക്വിറ്റിയോ അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നതില്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വിറ്റി എന്നത് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു ഈക്വൽസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബേസിക് റാഷണൽ ഓഫ് ദ തിയറി ഓഫ് ബിഗ് പുഷ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്റേർണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്റ്റേർണൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്റ്റേർണൽ എക്കണോമിക്സ് ബിഗ് പുഷ് തിയറിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് സോ വോൾ എക്കണോമിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എക്സ്റ്റേർണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിനെയാണ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇന്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേമിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നു ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തെറ്റാണ് ഇതിൽ സി എന്നൊരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് കോറായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ദ ഓതർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഓപ്ഷൻ എ ജോസഫ് സ്റ്റിംഗ്ലിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി അമർത്യാസൻ ഓപ്ഷൻ സി ജഗദീഷ് ഭഗവതി ഓപ്ഷൻ ഡി തോമസ് പിക്കിറ്റി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി തോമസ് പിക്കിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിൽ തോമസ് പിക്കിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സെഞ്ചുറിയിലെ ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അക്കോമഡേഷൻ വെൽത്ത് കോൺസെൻട്രൈസേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കാണിത് സ്റ്റിംഗ്ലിറ്റ്സ് അദ്ദേഹം ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഇൻഇക്വാലിറ്റിയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്കണ്ടൻസ് എന്ന ബുക്കിൻ്റെ രചയിതാവാണ് അമർത്യാസൻ കേപ്പബിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ജസ്
അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ടാക്സ് പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി ത്രീ എനി ഇൻകം ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനി വിർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് സച്ച് ആസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ഷോൾ ബി ടാക്സഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം വിർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് അതായത് ബിറ്റ്കോയിൻ എൻ എഫ് ടി എച്ച് ക്രിപ്റ്റോ ഇതെല്ലാം ലോൺ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നികുതി ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ എ വൈ വി റെഡ്ഡി ഓപ്ഷൻ ബി ഉർജിത് പട്ടേൽ ഓപ്ഷൻ സി എൻ കെ സിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി സി രംഗരാജൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എൻ കെ സിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എൻ കെ സിംഗ് ആണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ടാക്സ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സോ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് പ്രൊഫസർ അരവിന്ദ് പനഗറിയ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എക്കണോമിക്സ് പാർട്ടിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ട്വൻ്റി എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക